అనేగనిగా ఒకప్పుడు ఒక నగరంలో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉండేవారు వారిలో అన్నయ్య చాలా ధనవంతుడు కానీ తమ్ముడు చాలా పేదవాడు అన్నయ్య దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి మరోవైపు తమ్ముడి దగ్గర తినటానికి తిండి లేదు వేసుకోవడానికి బట్టలు కూడా లేవు అతని కుటుంబంలో అందరూ ఆకలితో బాధపడుతున్నారు అతని దగ్గర ఆహారం కొనడానికి కూడా డబ్బులు లేవు అతను తన అన్నయ్యని సహాయం అడగడానికి వెళ్లినప్పుడు అన్నయ్య తమ్ముణ్ణి తిట్టి పంపించేస్తాడు ఒకరోజు అతను పనిని వెతుకుతూ తిరుగుతాడు అప్పుడు అతనికి దారిలో ఒక పెద్ద ఆవిడ కనిపిస్తుంది ఆవిడ దగ్గర కట్టెల మూట ఉంటుంది అమ్మగారిది చాలా బరువుగా ఉన్నట్టుంది ఇవ్వండి నేను మీకు సహాయం చేస్తాను ఏమైంది బాబు నువ్వు ఎందుకు ఇంత దిగులుగా ఉన్నావు అమ్మగారు నేనేం చెయ్యను నా కుటుంబం ఆకలితో మాడిపోతుంది కానీ నేనేం చెయ్యలేకపోతున్నాను నా దగ్గర చేయడానికి ఏ పనీ లేదు మీరు నాకేమైనా సహాయం చేయగలరా సరే నా మాట విను బాబు నువ్వు గనక ఈ కట్టెల మూట మా ఇంటికి చేర్చగలిగితే అప్పుడు నేను నీకు ఒక వస్తువునిస్తాను దాంతో నువ్వు ధనవంతుడు అయిపోతావు అలాగే అమ్మగారు అప్పుడు ఆ తమ్ముడు ఆ పెద్దావిడ వెనక వెళ్లిపోతాడు అతను ఆ కట్టెల మూటని వాళ్ల ఇంటికి చేర్చుతాడు ధన్యవాదాలు బాబు భగవంతుడి దయ వల్ల నీ పేదరికం త్వరలోనే దూరం అయిపోతుంది అలా చెప్పి ఆ పెద్దావిడ అతని చేతికి పాయసం ఇస్తుంది ఇదిగో ఇది తీసుకుని నువ్వు అడవిలోకి వెళ్ళు కొంచెం దూరం వెళ్లిన తరువాత నీకు మూడు మామిడి చెట్లు కనిపిస్తాయి వాటి వెనుక ఒక కొండ ఉంది నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే అక్కడ నీకు ఒక గుహ కనిపిస్తుంది నువ్వు ఆ గుహ లోపలికి వెళ్లిపో అక్కడ ముగ్గురు మరగుజ్జులుంటారు వారికి ఈ పాయసం అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళు నిన్ను ఈ పాయసం ఇవ్వమని తప్పకుండా అడుగుతారు నువ్వు వాళ్ళని దీనికి బదులుగా డబ్బులు మాత్రం అడగకు వాళ్లతో చెప్పు నాకు రాతి తిరగలు కావాలి అని అతను ఆ పాయసం తీసుకుని అడవి వైపుకు బయలుదేరాడు దారిలో అతనికి చాలా చెట్లు కనిపించాయి కొంచెం దూరం నడిచిన తర్వాత అతని దృష్టి ఒక మామిడి చెట్టు మీద పడింది అతను జాగ్రత్తగా చూశాడు అక్కడ మూడు మామిడి చెట్లు త్రిభుజాకారంలో ఉన్నాయి మధ్యలో ఉన్న చెట్టు వెనక ఒక కొండ ఉంది అక్కడ గుహ ద్వారం కూడా ఉంది అతను లోపలికి వెళ్లాడు మరుగుజ్జులు అతని చేతిలో పాయసం చూసి అతనితో ఇలా అన్నారు సరే నేను నీకు ఇది ఇచ్చేస్తాను కానీ దీనికి బదులు నువ్వు నాకు రాతి తిరగలి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మాకు సమ్మతమే కానీ ఇదేం మామూలు తిరగలి కాదు దీన్ని తిప్పుతూ నువ్వు ఏం కోరుకుంటే అది నీకు దక్కుతుంది నీ కోరిక తీరిన తర్వాత దీని మీద ఎరుపు రంగు బట్ట కప్పే అప్పుడు సామాన్లు తయారవ్వడం ఆగిపోతుంది మరుగుజ్జులు అతనికి తిరగలి ఇస్తారు అతను ఆ తిరగలి తీసుకుని బయలుదేరుతాడు అప్పుడు అతను వాళ్ళ ఇంటికి చేరుకుంటాడు ఇంట్లో తన భార్య పిల్లలు ఆకలితో కింద కూర్చోవడం చూస్తాడు అతను తన భార్యతో బట్ట పరచమని చెప్తాడు బట్టని పరిచిన తరువాత అతను ఆ తిరగలిని దాని మీద పెట్టి అతను తిరగలిని తిప్పడం మొదలు పెడతాడు అప్పుడు అతను ఇలా అన్నాడు తిరగలి తిరగలి పప్పు కావాలి అప్పుడు అక్కడ కందిపప్పు రావడం మొదలవుతుంది అతను తిరగల మీద ఎర్ర బట్టని వేస్తాడు అప్పుడు పప్పు రావడం ఆగిపోతుంది అతను బట్టను పక్కకు తీసి మళ్లీ తిరగల్ని తిప్పడం మొదలు పెట్టి ఇలా అంటాడు తిరగలి తిరగలి బియ్యం తెప్పించు అలా అనగానే అక్కడ బియ్యం రావడం మొదలవుతుంది మొత్తం అందరూ కడుపు నిండా భోజనం చేస్తారు అప్పుడు అతను తిరగల్ నుంచి చాలా వస్తువులు తెప్పించడం మొదలు పెడతాడు పిండి పప్పు బియ్యం జొన్నలు రాగులు అన్ని అతను ఆ సామాన్లని బజార్లో అమ్మడానికి బయలుదేరతాడు నిదానంగా అతను చాలా డబ్బు పోగు చేస్తాడు చూస్తూ ఉండగానే అతను ధనవంతుడైపోయాడు అతను చాలా పెద్ద ఇల్లు కట్టుకున్నాడు అతని భార్య పిల్లలు ఇప్పుడు మంచి మంచి బట్టలు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు కానీ ఇదంతా చూసి అతని అన్నయ్య ఆశ్చర్యపోయాడు ఈర్ష్య పడటం కూడా మొదలు పెట్టాడు అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం కొన్ని రోజుల నుంచి వీడు ఆకలితో మారుతున్నాడు కదా మరి ఇప్పుడు హఠాత్తుగా వీడి దగ్గర ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఖచ్చితంగా ఏదో జరిగినట్టే ఉంది దీని గురించి తెలుసుకోవడానికి అతను తమ్ముడి ఇంటికి వెళ్లి తాక్కుంటాడు అతనికి అతని తమ్ముడి రహస్యం తెలిసిపోతుంది తర్వాత రోజు అవకాశం చూసుకుని అతను తన తమ్ముడు తిరగలిని దొంగతనం చేస్తాడు తన కుటుంబంతో కలిసి నగరం వదిలి ఒక ఎడ్ల బండిలో కూర్చుని పారిపోతాడు దారిలో వెళ్లేటప్పుడు అతను తిరగలిని పరీక్షించాలి అని అనుకుంటాడు తిరగలి నుంచి ఉప్పు రావడం మొదలవుతుంది కానీ అతనికి తిరగలి ఎలా ఆపాలో అస్సలు తెలీదు చూస్తుండగానే వాళ్లు ఉప్పు గుట్టలో మునిగిపోయి చచ్చిపోతారు అందుకే అంటుంటారు మనం ఎవ్వరినీ చూసి ఈర్ష్య పడకూడదు మన దగ్గర ఎంత ఉంటే దానితోనే సంతోషంగా జీవించాలి అని 
హాయ్ నేనే షైనీ మీరు నన్ను ఇలానే చూడాలనుకుంటే ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి అరే ఆ ఈ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి